রবিন ভাই এইখানে এখন যেটা দেখা যায় আর কি যে এই বায়োফ্লোগের উপরে মানুষের আগ্রহটা বেশি অনেক দিন দিন বাড়তেছে আগে যেটা ছিল এখন তার থেকে আরো ডাবল হচ্ছে মানুষ মানুষ চিন্তা করতেছে বা তারা আসলে আশা করতেছে যে বায়োফ্লো থেকে হিউজ পরিমাণে লাভ হবে যেমন অনেক সময় ইউটিউবে দেখা যায় যে আপনার দশ হাজার টাকার মাস পালন করে দুই মাসে এক লাখ টাকা লাভ এই ধরনের থামেল বা জিনিসপত্র দেখা যায় তা আপনি আসলে একটু আমাদের সঠিক পরামর্শ দিবেন যে আসলেই কি বায়োফ্লো পালন করে বা বায়োফ্লোকের মাধ্যমে মাছ চাষ করে এখান থেকে অনেক টাকা আয় করা সম্ভব কি না বিষয়টা এরকম না বিষয়টা হলো আপনার আপনি একটা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কের জন্য আমি একটা মার্জিন দেখছি যেটা হলো আপনি পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজার টাকা একটা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কের জন্য উৎপাদন মানে আপনি লাভ পাবেন সব খরচ টরচ সব কিছু বাদ দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে যেইভাবে আসলে আমি আসলে পাবলিক ফাংশন নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না কারণ পাবলিক আসলে কি মনে করে আমি জানি না এত হুড়াহুড়ি পারাপারের কোনো দরকার নাই এত তাড়াহুড়ার কোনো দরকার নাই আপনি বায়োফ্লোক যখন বাংলাদেশে সাকসেস হবে এবং সরকার যখন আমাদের দিকে তাকাবে যারা উদ্যোক্তা তাদের দিকে তাকাবে তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে বাংলাদেশে বায়োফ্লোকটা সাকসেস হ্যাঁ তখন একটু সময় নেন না আপনি ছয় মাস বেকার আছেন আর চারটা মাস বেকার থাকেন দেখেন আসলে বায়োফ্লোকের সাকসেস ওটা কতটুকু আসে তারপরে আপনি উদ্যোগটা নেন না সমস্যাটাকে এত এত তাড়াহুড়ার তো বিষয় না বায়োফ্লোক তো কেউ নিয়ে যেতেছে না সময় আছে করতে পারবেন মুনাফা যেটা আপনার কাছে আছে যেটা মুনাফা আছে সেটা রাখেন না সেটা মজুত করে রাখেন একটা সময় এটাকে ইনভেস্ট করেন যখন দেখবেন যে না আসলে আরেকজন করতেছে চোখে যেটা দেখবেন সেটাকে বিশ্বাস করবেন কেউ কোনো ট্যাঙ্কি বানাইতেছে হ্যাঁ কেউ একটা ট্যাঙ্কি বানাইতেছে দুইটা ট্যাঙ্কি বানাইতেছে মাছ রাখছে মাছ রাই খাই সে মাছও নাই সে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করছে ট্রেনিং করাইতেছে এরকম আমি দেখতেছি আসলে বিষয়টা এরকম না বিষয়টা হলো একজনের সাকসেস হতা আমি একজনকে ফোন করছিলাম হ্যাঁ তো উনি আমাকে বলছিলাম আমি ওনাকে প্রশ্ন করছিলাম ভাই আপনার পণ্ডে এখন কি মাছ আছে তবে আমি এখনো মাছ ছাড়ি নাই আমি ছাড়বো তা আপনি যে যে ট্রেনিং করাইতেছেন এটা কিভাবে করাইতেছেন তা আমি এটা নিয়ে তিন মাস রিচার্জ করছি তা আপনি কি এটা ইসরায়েল থেকে রিচার্জ করছেন না ইন্দোনেশিয়া থেকে তখন দেখলাম একটু ন্যারোমেন্ডে কথা বললো কারণ সে তো আমাকে উত্তর দিতে পারে নাই কারণ আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি যে আপনি তিন মাস এটার উপরে যে রিচার্জ করলেন আমি তো ভাই সাত মাস আমি তো মনে মনে বলতেছি যে আমি তো সাত মাস আমিও তো এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণ হারভেস্ট পাই নাই যতটুক পাওয়ার কথা আমি তার চেয়ে তো এক গুণ তিন গুণের জায়গায় আমি এক গুণ পাইছি বাকি দুই গুণ আমি এখনও পাই নাই তা আপনি কোন সাহসের ট্রেনিং করাইতেছেন তো এই সমস্ত আসলে পাবলিক বোঝে সবই কিন্তু তারপরও তাদের আগ্রহ আসলে আমাদের দেশের বেকারত্বটা কম তো এই জন্যই সবাই একটু স্বাবলম্বী হইতে চায় যদি করতে পারে যদি করতে পারে হ্যাঁ ইচ্ছে জাগে আসলে হ্যাঁ কিছু আয় হয় আসলে এটা ওনাদের দোষ না ওনারা তো চায় কিছু ইনকাম করতে বেকারত্বর জায়গা তো খুব কম বেকারত্বের হার বেশি আমাদের বাংলাদেশে এই জন্যই ওনাদের চাহিদাটা আর কি তা ওনাদের জন্য আমি বলতে চাই ভাই এত হুড়াহুড়ি পারাপারি কোনো দরকার নেই তাড়াহুড়ার কোনো দরকার নেই একটু জেনে শুনে বুঝে আপনারা শুধুমাত্র বসে না যেটা আপনারা বাসায় বসে করবেন সেটা আপনারা বিভিন্ন প্রজেক্ট ভিজিট করবেন কার প্রজেক্টে কি মাস করতেছে সে সাকসেস হতাটা কতটুক তার কোয়ান্টিটি কতটুক আসছে যে কোনো ভিডিওতে হারভেস্টের ভিডিও পাবেন ওখানে চলে যাবেন ওইখান থেকে মাছটা কিনবেন এক কেজি কিনেন আর দুই কেজি কিনেন ওইখান থেকে কিনে দেখেন যে ওনার আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকা না যে যদি তিনশো টাকার মাস কিনে নিয়ে আসেন তাহলে তো আপনি দেখতে পারলেন যে আসলে ওনারা যে ভিডিও দিচ্ছে যে আমার হারভেস্ট হবে আজকে তো ওইখান থেকে দুশো টাকা তিনশো টাকার মাস কিনে আনলো তো আপনি দেখতে পারলেন উনি কোয়ান্টিটি কতটুক পাইলো একটা দশ হাজার লিটারের জন্য পাঁচশো সাতশো কেজি মাছ পাওয়া সম্ভব এক টনও পাওয়া সম্ভব সেটা মাগুরের ক্ষেত্রে দেশি যে মাগুর আছে গাং মাগুর যেটাকে বলে সেটার উপরে কিন্তু আপনি গেলে তো দেখতে পারলেন যে আসলে ওনার কি একশো কেজি আসলো না এক হাজার কেজি আসলো না পঞ্চাশ কেজি আসলো সেটা তো দেখতে পারলেন চোখে তার মানে চোখে দেখতে পারেন চোখে দেখতে পারলেন যেটা চোখে দেখবেন সেইটারই উপরে বিশ্বাস করেন চোখে না দেখে ওই শুধু শুধু ট্রেনিংয়ের থাম্বেল দেখে ট্রেনিংয়ে যোগ দেন না আমি এটা আমি আসলে এই পর্যন্ত ট্রেনিংয়ের আমার ওরকম ইচ্ছাও নাই প্রোডাক্ট বিক্রি করার কোনো ইচ্ছা নাই তারপরও অনেকে ধরে যে ভাই একটু দেন একটু দেন তা আমি কিন্তু ওনাদের বলে দিই ভাই আমার যে অবস্থা আপনাদেরও কিন্তু সেম হবেই হ্যাঁ এইটা আপনাদের স্ট্রাগেল করতে হবে কিন্তু আপনার সিংটা তো বাঁচাইতে হবে 
ও রোগটা হ্যাঁ ওটা বড় করতে হবে খাওয়াইতে হবে আপনার ট্যাঙ্কে চার মাস রাখতে হবে তারপরে তো আপনি ওটাকে বিক্রি করবেন এর মধ্যে কত ঝামেলা আসবে কত সমস্যা আসবে এগুলোর সমাধান করতে পারবেন তো আপনি সেইটা আগে বুঝতে হবে কারণ এটা টোটালটা একটা সায়েন্স বিজ্ঞান বিজ্ঞান চাই প্রমাণ এবং আমরা ড্রাইভিং করলে যেরকম গাড়ি আমাদের সাথে কথা বলে এই বায়োফ্লো ট্যাঙ্কও আপনার সাথে কথা বলবে এটার ওটা ড্রাইভিং আছে বুঝতে হবে আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিতে হবে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিতে হবে বায়োফ্লোর মাধ্যমে চাষ আমি এইজন্যই প্রজেক্ট ভিজিট করতে বলছি যে ভাই আপনারা সচোখে দেখেন প্রজেক্ট ভিজিট করেন তাইলে আসলে জিনিসগুলো বোঝা যাবে যে উনি কি কতগুলো হারভেস্ট করছে উনি কি মাছ চাষ করছে অভিজ্ঞতা আছে কি না তিন মাস চার মাসের অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা না ভাই আমি সাত মাস যাব দুইটা তিনটা প্যারামিটার আমি শিং মাসের প্যারামিটার দেখছি কই মাসের প্যারামিটার দেখছি এখন তেলাপিয়ার প্যারামিটার এখন পাঙ্গাসের প্যারামিটার কারফুর প্যারামিটার চলছে হ্যাঁ তো আসলে মাসের সবগুলো মাসের আইডিয়া নিতে হবে যে কোন মাসটা কতদিনে গ্রোথ হয় তখন আপনি সাকসেস হতে হবে আপনি নির্বাচন করবেন যে আপনি কোন মাসটা করবেন যেমন আমি এই এই বেস উঠে গেলে আমি হয়তো বা কারফু মাসটা একটা ট্যাঙ্কিত করবো আর দুইটাতে মাগুর করবো যেটা গাং মাগুর দেশি মাগুর এটা করবো আমি এটাতে কি আসলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম না রোগ আসলে মানুষের আমাদের নিজেদের যখন রোগ হয় তখন কিন্তু আমরাও সেটাকে ডাক্তারের মাধ্যমে সংশোধন করি তো বায়োফ্লোক ট্যাঙ্কি তো সেরকম সমস্যা হবে কিন্তু আপনি যদি আগে থেকে মাছটাকে এনে যে ব্যাকটেরিয়াগুলোর মানে ব্যাকটেরিয়া যেগুলো আপনার ওর ভিতরে আছে সেগুলোকে যদি আপনি রোটেট করে নিতে পারেন নিষ্কাশন যেটাকে বলে হ্যাঁ খাবারের সাথে হোক পানির সাথে মিক্স করে হোক হ্যাঁ আগে আয়নাই ফ্লকে ছেড়ে দিয়েন না আয়সা একটু ডক্টর ট্যাঙ্কে রেখে তাকে একটু ট্রিটমেন্ট করেন হ্যাঁ অ্যান্টিবায়োটিক বলেন খাবারের সাথে অ্যান্টিবায়োটিক বলেন পটাশিয়াম পারম্যাগনেট বলেন এগুলো দিয়ে একটু রোটেট করে নিয়েন আসলে চব্বিশ ঘন্টা আটচল্লিশ ঘন্টা এরকম একটু ট্যাঙ্কিতে দুই হাজার লিটার পানি রেখে ওইখানে পানি রেখে ওইটাকে একটু রোটেট করে নিলে আসলে রোগটা হবে না আপনার কিন্তু আপনি ফার্ম থেকে মানে হ্যাচারি থেকে এনেই যদি আপনি পন্ডে ফ্লকে দিয়ে দেন তাহলে আপনার রোগটা হবে এবং একশো থেকে নিরানব্বই জনেই আমার হোয়াটসঅ্যাপে আসে যারা হোয়াটসঅ্যাপের আমি একটা গ্রুপ করছি যারা আসে যারা আমার এখান থেকে দেখতে আসে যারা পন্ড করছে তাদের প্রত্যেকের আমার সাথে কমিউনিকেশান আছে কিন্তু ট্রেনিং না ট্রেনিং ছাড়াও কমিউনিকেশান আছে ওনারা অনেকেই হেল্প করতেছে আমাকে যে আমি আমি হেল্প করতেছি বাই আমার মাসের এই সমস্যা বাই মাসের এইটা হয়েছে আমি কোনো ট্রেনিং ছাড়াই তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করি কিন্তু যখন তারা বেশি বেসিক নিতে চায় যখন আমি তাকে কাউকে শ্রম দিব আমার তবে একটা পারিশ্রমিক আছে তখন আমি এটা নেই এটা আমি নেই এইগুলো বিষয় আর কিছুই না হ্যাঁ আচ্ছা রবিন ভাই এই মাছগুলো আসলে কী কী রোগে রোগে আক্রান্ত হয় হ্যাঁ যেমন আমি যেমন আমি কই মাসে পেয়েছিলাম উপরে জেলির মতো একটা রোগ হয় যেমন লেচ পচা রোগ হ্যাঁ লেচ পচা রোগ হয় জেলি জেলি একটা রোগ হয় গায়ে গায়ে একটা জেলির মতো তৈরি হয় ওখান থেকে ঘা তৈরি হয় এরকম কই হয় তারপরে আপনার মনোসেক্স তালাপিয়াতে দেখবেন ফাঙ্গাসি হয় তুলার মতো গায়ে থাকবে হ্যাঁ একটু লালচে লালচে হয়ে যায় এরকম হয় তারপরে আপনার কারফুতে যেরকম মোটামুটি ওদের কোনো রোগ আমি এখনো পাই নাই মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ তারপরে পাঙ্গাসেও আপনার ওই যে কাটার মধ্যে এবং লেজের মধ্যে ই হয়ে যায় এটা এটা আমি বুঝতে পারছি সেটা হলো শীতের কারণে যেগুলো যাতার মানে চাপের কিছু মাছ থাকে নদী পুকুরে যারা হ্যাচারি চাষ করে শীতের মধ্যে তার পোনা বিক্রি করে না খুব পরিমাণ চাপ দিয়ে অনেক পোনা মজুত করে রাখে পানির নিচে পানির নিচে মজুত করে রাখে ওই মজুতের সময় চাপের উপরে দেখবেন শিং মাছের কারো গেটি বাঁকা থাকে কেউ এরকম করে থাকে ওগুলো ভাইরাসের মাছ ওগুলাকে আনলেই মাছের প্রবলেম হবেই এই জন্য একটু ভালো হ্যাচারি থেকে আমি আবারও বলি ময়মন সিংয়ে যে মৎস্য অধিদপ্তরের কিছু হ্যাচারি আছে যেগুলো প্রতিষ্ঠিত হ্যাচারি মৎস্য বিভাগের প্রতিষ্ঠিত ওনাদের সাথে ওনাদের সাথে সম্পৃক্ততা রেখে ওনারাই হ্যাচারির পণ্যগুলো উৎপাদন করে এই রকম তিন চারটা পাঁচটা নির্বাচন করে তারপরেই পণা নেওয়াটা উচিত অনেক হ্যাচারি আছে এগুলো না দেখে মৎস্য বিভাগের অধিদপ্তর যে সরকারি সরকারিভাবে যেগুলো হচ্ছে ওই সমস্ত হ্যাচারি থেকে পণা আনলে সংগ্রহ করা উচিত এবং খুব বেশি ওইটাতে ব্যাকটেরিয়া থাকে না তারপরও যদি ভাই আপনার এইখানে যদি কোনো মাছ রোগ আক্রান্ত হয় সেগুলো আসলে ট্রিটমেন্টটা কীভাবে করা ট্রিটমেন্টটা কীভাবে করি সেটা হলো মাছটাকে এনে আমার পন্ডের ভিতরে দুই হাজার লিটার পানি দেয় পানি দিয়ে মাছটাকে এটার মধ্যে ছেড়ে দেয় ছেড়ে দেওয়ার পর পটাশিয়াম পারম্যাগনেট দিয়ে দিই পরিমাণ আছে ফাইভ এম এলের মতো পরিমাণ আছে পরিমাণ আমি দিয়ে দিই এবং রেনামাইসিন 
রানা মেশিন অ্যান্টিবায়োটিক যেটা আছে ওইটা আমি পানিতে মিক্স করে দিই এটা আপনার চব্বিশ ঘন্টার জন্য স্টে করতে পারবো আমি তারপরে আর পারবো না এরপরে চেঞ্জ করে দিতে হবে ওই চব্বিশ ঘন্টা কোনো খাবার দেয় না আমি আমার কথা বলতেছি কারা করবে আমি জানি না আমি আমি যেভাবে করি আমি সেটাই বলতেছি আমি চব্বিশ ঘন্টা কোনো খাবার দেই না এরপরে চব্বিশ ঘন্টা চলে গেলে আবার ট্যাঙ্কিতে পানি ছেড়ে আউটলেটটা ছেড়ে দেই পানি একদিকে পড়তে থাকে পানি একদিকে কমতে থাকে আর সুতিতে আনা বা কিছু দিয়ে আমি পুরাটাকে আবার পটাশ পার ম্যাগনেট দিয়ে পুরোটা আবার ধুয়ে নেই ধুয়ে নিয়ে যখন পানি পরিষ্কার হয়ে যায় তখন আবার দুই হাজার লিটার পানি রাখি এর মধ্যে রাখার পরে তখন আমি যাব চব্বিশ ঘন্টা পরে ওকে খাবারে যাব খাবারের সাথে কিছু অ্যান্টিবায়োটিক মিশিয়ে দিতে হয় যেমন আপনি আমি আপনাকে বলি মাছটা যখন হ্যাচারি থেকে আসে ও তো পুকুরে ছিল পন্ডে ছিল পন্ডের থেকে ওকে অক্সিজেনের মাধ্যমে পলিথিনে দিছে তো পলিথিন আবার আসছে আমাদের এখানে প্রায় ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা আট ঘন্টা স্টে করে ওর শরীরে তো ব্যাকটেরিয়া আসেই ও ভিতরেও কিন্তু ব্যাকটেরিয়া আছে শরীরের ভিতরে যেমন আমাদের জন্ডিস হয় পানির স্বল্পতা হয় ডায়রিয়া হয় আমাদের কিন্তু পানির স্বল্পতা হয় তো মাছেরও কিন্তু জন্ডিস হয় ডায়রিয়া হয় হ্যাঁ তো ওইটা আমরা বুঝবো কিভাবে তার তো বুঝার ও তো ডাক্তার তো আসলে অভিজ্ঞতা ওইরকম আমাদের নাই তখন আমি কি করি খাবারের সাথে একটা অ্যান্টিবায়োটিক মিক্স মিক্সড করে একশো গ্রাম খাবারের সাথে মিক্সড করে আমি ওকে খাওয়াইতে থাকি যতদিন পর্যন্ত আমার মাছ সবল না হয় মনে হয় যে না সবল হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এইভাবেই প্রক্রিয়াধীন রাখি সেটা যদি চব্বিশ ঘন্টা হয় সেটাকে যদি দুই দিন তখন আমি ট্যাঙ্কিতে মাছ রেখে ফ্লক তৈরি করি যেমন পুরো ট্যাঙ্কি আবার পরিষ্কার করে সুন্দর করে পটাশিয়াম পার ম্যাগনেট দিয়ে সুন্দর করে ধুয়ে মুছে ওই পানি ছেড়ে দেই ছেড়ে দেওয়ার পর পুরোটা ভরে লবণ টবণ যে পরিমাণ আছে পার দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্কিতে আপনার এক হাজার লিটার ট্যাঙ্কের জন্য আপনার এক কেজি লবণ দশ হাজার লিটার হলে দশ কেজি লবণ কিন্তু আপনি চার্জ করবেন অল্প করে হয়তো বা দুই কেজি দিলেন টিডিএস কত আছে উঠলো আবার এক কেজি লাগলো এক কেজি দিলেন এরপরে আবার আপনি ওই পিএসটা যদি লাগে পিএসটা যদি আপনার মনে করেন থ্রি ফোর ফাইভ থাকে তখন আপনি ওই যে চুনও যেটা চুন যেটা বলে পাথর চুন ওই চুনটা দিয়ে দিলেন পরিমাণ মতো আপনি প্রথমে তিনটা চারটা পাঁচটা ট্যাঙ্ক না করে একটা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক করেন কিংবা ছোট করে একটা করেন মিনিমাম এক হাজার লিটার হ্যাঁ তারপরে উপরে করতে গেলে দশ হাজার লিটার দশ হাজার লিটার করাই ভালো এটার সিএন রেশু এবং প্যারামিটার পাওয়া যায় এক হাজার লিটার আসলে ওইভাবে বোঝা যায় না হ্যাঁ তো ওনারা আমার কাছ থেকে সহযোগিতা নিতে পারে আর আমি মোটামুটি ট্রেনিংয়ের জন্য আমার কাছে আসতে পারে কোনো সমস্যা নেই তারপরেও যদি কেউ বায়োফ্লকের বিষয়ে জানতে চায় তবে এই যে এই চ্যানেলে আমি আমার প্রত্যেকটা পার্ট স্টেপ বাই স্টেপ দিতে থাকব হ্যাঁ আপনার এই চ্যানেলের সাথে থাকলে আপনারা মোটামুটি আমি যেভাবে চাষ করি আপনারা ওইভাবে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ কারণ ভাই ভালো থাকবেন আপনি আমাদের অনেক মূল্যবান সময় দিলেন যে আসলে এত ব্যস্ততা থাকার পরেও আমাদের সময় দিলেন এবং আপনার যে বায়ু ফলক চাষ আপনি করতেছেন এটা আপনার অনেক বড় হোক এবং নতুন যে উদ্যোক্তা ভাই আমাদের এই ভিডিও দেখে থাকে তাদের মাধ্যমে আপনার মাধ্যমে তাদেরও উপকার হয় ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম